नमस्कार सखी सह्याद्री मध्ये मी रूपलक्ष्मी चौगुले शिंदे आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते मंडळी आपल्या संस्कृतीमध्ये एकूणच आयुर्मानाचा विचार करता चार अवस्थांमध्ये आपलं आयुष्याचं वर्गीकरण करून ठेवलेलं आहे ज्याच्यामध्ये बाल्यावस्था युवा अवस्था किशोर अवस्था वृद्धावस्था तरुणांची अवस्था अशा पद्धतीने या चार अवस्थांमध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे यातली बाल्य अवस्था जी आहे ती अतिशय सुंदर अशी अवस्था आहे म्हणजे या जगामध्ये काय काय सुंदर आहे छान आहे काय ज्ञान दडलेलं आहे ते सगळं जाणून घेण्याची शिकण्याची अशी ही सुंदर अवस्था आपण असं म्हणतो की मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं कारण इतके निरागस्ते असतात आणि एवढं काही त्यांना शिकायचं असतं जाणून घ्यायचं असतं त्यांच्यामध्ये जिज्ञासा असते असं हे छान कळीचं फुलात उमळण्याचं जे काही अवस्था आहे त्या अवस्थेतलं हे रूप परंतु या अशा लहान अवस्थेमध्येच जर तरुणांना करावे लागणारे कार्य त्यांच्या हाती सोपवले तर ह्या ज्या कळ्या आहेत ह्या उमळण्याआधीच कोमेसतात मग अशा वेळी ह्या बालकांमधलं जे वाढ आहे किंवा ते बाल बाल्यपण जे आहे ते हरवून जातं असं आपल्याला चित्र दिसून येतं दुर्दैवाने असं म्हणता येईल की एकूणच औद्योगिक क्रांती झाली आणि औद्योगिक क्रांतीने एक नवीन जमात निर्माण केली ती म्हणजे कामगारांची जमात आणि यामध्येच बालकामगार हा जो काही महत्वाचा प्रश्न आज आधुनिक काळामध्ये आपल्या समोर उभा आहे त्यावर चर्चा करण्यासाठी आजचा दिवस अतिशय महत्वाचा आहे कारण आज आहे बारा जून आंतरराष्ट्रीय बालकामगार विरोधी दिवस म्हणून हा आपण जगभरामध्ये पाळतो किंवा साजरा करतो एकूणच जगभराची आपण अवस्था बघितली भारताची अवस्था बघितली तर तुलना केल्यानंतर आपल्या देशाची अवस्था या समस्येच्या बाबतीमध्ये कशी आहे हे जाणून घेणं यासाठी आजचा दिवस अतिशय महत्वाचा आहे त्यामुळे आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचा विषय काय आहे तो बघा आजचा आपला विषय आहे बालमजुरी एक सामाजिक समस्या या विषयावर माहिती देण्यासाठी आमंत्रित केलेला आहे विजय खरात यांना ज्यांनी बी ए एल एल बी केलेला आहे दहा वर्षापासून बाल हक्क व बाल संरक्षण या विषयावर ते काम करतात युवा या संस्थेच्या माध्यमातून बाल हक्काच्या संबंधित ते कार्य करत आहेत दुसरे आपले पाहुणे आहेत पूजा यादव लहान मुलं व युवकांच्या अधिकारांसाठी त्या कार्य करतात शहरीकरण आणि शहरी गरिबी या प्रश्नांवर पण त्या सातत्याने कार्य करत असतात तेव्हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे मंडळी तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतील तर या फोन नंबरच्या माध्यमातनं आपण थेट आमच्याशी संपर्क साधू शकता आमचे नंबर असे आहेत दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य हे आमचे नंबर आहेत आणि शून्य दोन दोन हा एस कोड आहे किंवा मोबाईल धारकांनी देखील या कोडचा वापर करायचा आहे तेव्हा आता कार्यक्रमाला लगेचच सुरुवात करते आपल्या दोघांचंही मी सखीच्या मंचावर मनापासून स्वागत करते महत्वाचा दिवस आहे आजच्या दिवसाच्या तुम्हाला दोघांनाही शुभेच्छा देते की यासाठी शुभेच्छा आजच्या दिवसाचं औचित्य साधून आपण जनजागृती तर करणारच आहोत परंतु काही तरुणांमध्ये काही युवकांमध्ये जर आपण हे एक बीज रोवलं आजच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने की या क्षेत्रामध्ये भरीव असं काम करण्याची गरज आहे आणि प्रत्येकाने आपलं योगदान देण्याची गरज आहे तर आपल्या कार्यक्रमाची फलश्रुती झाली असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं तर मला सुरुवातीला आपल्याकडे यायचं आहे मला एक सांगा की एकूणच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण हा आज दिवस साजरा करत आहोत मुळात एवढ्या मोठ्या स्तरावर हा दिवस साजरा कर, करावा लागतो म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की बाल कामगारांची संख्या ही खूप जास्त आहे किंवा हा प्रश्न खूप गंभीर आहे मुळात अशा पद्धतीचा दिवस कधी साजरा करण्याची प्रथा सुरू झाली त्या पाठीमागचा इतिहास उद्देश याविषयी सुरुवातीला सविस्तर जाणून घ्यायला आवडेल नक्की नक्की मी सगळ्यात प्रथम डेडी सहयोगी खूप मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी ह्या अशा एका गंभीर विषयावरती आणि संवेदनशील विषयावरती अशा प्रकारचं एक चर्चासत्र घडवाल तुम्ही जे सुरुवातीला मग अशी म्हटलं होतं की बाल्यावस्था ही खूप सुंदर अवस्था आहे मी त्याला एक थोडं जोडून असं म्हणेल की किशोरावस्था जी आहे ती खूप महत्वपूर्ण आहे कारण जो आपण आता आजचा जो विषय आपला जो बाल कामगारच्या संदर्भातला आहे तर तो जो काही एज आपण जे बघणार आहोत पुढचे जे घटक बघणार होतो वयाच्या संदर्भातले तर हे जे किशोरवयीन मुलं असतील आणि त्याच्या खाली जे काही बारा वर्षाच्या आतली मुलं असतील ही मोठ्या प्रमाणात बाल कामगार या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आहेत दुसरी गोष्ट तुम्ही जे मग अशी बोललात की जागतिक बाल कामगार विरोधी दिनाचा आपण खरं तर सदिच्छा देतोच आपण पण त्याचप्रमाणे हा आजचा दिवस हा प्रामुख्याने एक विश्लेषण करण्याच्या संदर्भात सुद्धा असतो आणि पुढचं पाऊल कशा प्रकारे असायला हवं आणि पुढची वाटण कशा प्रकारे असायला हवी त्या संदर्भात सुद्धा आजचा दिवस हा पूर्ण जगभरामध्ये मानला जातो साजरा केला जातो मी बाल कामगार या विषयावरती येण्याच्या आधी थोडक्यात हे मांडेल की मुलं ही खूप तुम्ही जसं मग मग अशी म्हटलं की मुलं ही एक कळ्या असतात स्वरूपात वगैरे असतात खूप सुंदर एक अशी अवस्था असते बाल्यावस्था वगैरे 
मुलांच फार मोठ्या प्रमाणात शोषण होताना आपल्या संपूर्ण जगभरात दिसतंय आणि भारतामध्ये सुद्धा आता काही घटनांमध्ये आपल्याला दिसून येतंय की फार मोठ्या प्रमाणात मुलांचं शोषण होत मग ते शारीरिक शोषण असेल ते लैंगिक शोषण असेल आर्थिक सामाजिक भावनिक शोषण असेल बाल कामगार हा त्यातलाच एक प्रकारचा फार मोठा शोषणाचाच प्रकार आहे आता बाल कामगार ह्या विषयात जेव्हा बोलायचं झालं तर आजचा जो दिवस आहे जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन याची नेमकी सुरुवात कुठे झाली आणि कशी झाली तर त्याचा एक एक साधारणपणे एक एक इतिहास आहे एक पार्श्वभूमी आहे ती इथे थोडक्यात मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो जागतिक कामगार संघटना ज्याला आपण इंटरनॅशनल लॉ ऑर्गनायझेशन म्हणतो त्यांनी साधारणपणे दोन साली बारा जून हा दिवस जागतिक कामगार जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन म्हणून जाहीर केला आणि तो जाहीर करताना त्यांनी एक पार्श्वभूमी लक्षात घेतली होती की त्यावेळी बाल कामगारांचे एकूणच जगभरातलं प्रमाण किती वयोगटातली मुलं आणि किती कुठल्या धोकादायक व्यवसायामध्ये मुलं आहेत त्याच्या संदर्भातली आकडेवारी आपली आमची साधी पूजा तुमच्यासमोर ठेवेलच तर ते सगळं गा गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी हा दिवस त्यावेळी जाहीर केलेला जागतिक बा बाल ही जागतिक कामगार संघटना जी आहे तिची स्थापना एकोणीसशे एकोणीस साली झाली पहिल्या महायुद्धानंतर आणि त्यावेळी ती संघटना प्रामुख्याने शांतीच्या संदर्भात सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात कामगारांच्या एकूणच धोरणाच्या संदर्भात ती काम करत होती एकोणीसशे सेहेचाळीस साली संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये त्या जागतिक कामगार संघटनेचं विलिनीकरण झालं आणि त्या संयुक्त राष्ट्र संघेसोबत जागतिक कामगार संघटनेने काम करायला सुरुवात केली मधल्या काळामध्ये ह्या जागतिक कामगार संघटनेने अनेक प्रकारच्या परिषदा घेतल्या मग त्यातल्या प्रामुख्याने दोन मुख्य परिषदा ह्या आपल्या आजच्या विषयाशी संदर्भात आहेत एक होती ती एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली ज्यात त्यांनी की काम करण्यासाठी कुठल्या वय असायला हवं या अनुषंगाने ती परिषद होती आणि त्या परिषदेने किमान पंधरा वर्ष अशा प्रकारचं ते वय त्यावेळी ठरवलं होतं दुसरी जी परिषद झाली ती एकोणीसशे नव्याण्णव साली झाली सतरा जूनला आणि ह्या परिषदेमध्ये प्रामुख्याने जो विषय होता तो विषय असा होता की अतिशय भयानक परिस्थितीमध्ये काम करणारे बाल कामगार आणि त्यावरती ती व्यापक स्तरावरती चर्चा झाली आणि त्याच्या अनुषंगाने मग काही त्यांनी एक रॅक्टिफिकेशन ज्याला आपण गाईडलाईन सोप्या भाषेत बोलू शकतो अशा प्रकारचं त्यांनी जाहीर केलं ज्याच्यामध्ये सोळा आर्टिकल आहेत आणि त्याच आर्टिकलमध्ये त्यांनी ह्या प्रश्नांवरती जागतिक पातळीवरती आपल्याला कशा प्रकारे काम करता येऊ शकतं त्याच्या संदर्भातले गाईडलाईन त्यांनी त्या ठिकाणी प्रकाशित केलेले आता हे जे जागतिक कामगार संघटना जे आहेत त्याच्यामध्ये अनेक देशांचे सदस्य सुद्धा आहेत सरकारी प्रतिनिधी असतात काही कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी तिकडे असतात काही मालक जे मालक असतील त्या मालकांचे प्रतिनिधी तिकडे असतात ते अशा प्रकारचे जे जागतिक कामगार संघटना आहेत त्यांनी एकोणीसशे नव्याण्णव नंतर ही ज्या परिषदेनंतर त्यांनी दोन हजार दोन साली हा जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन हा जाहीर केला आणि तेव्हापासून आपण पूर्ण जगभरामध्ये अगदी भारतामध्ये सुद्धा हा आपण जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन म्हणून मानला जातो बारा जून या दिवशी पण आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जेव्हा आपण एखादा विरोधी दिन म्हणून साजरा करतो याचा अर्थ असा निघतो की ह्याची परिस्थिती खूप गंभीर आहे खरोखर ती परिस्थिती गंभीर आहे का पूजा मॅम आजची स्थिती काय आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची स्थिती काय आहे याच्यावर थोडासा आपण प्रकाश टाकूयात नंतर आपल्या देशाच्या स्थितीवर येऊयात परंतु आज थोडीशी परिस्थिती बदलली असं कुठे चित्र सकारात्मक चित्र दिसतं का एकूणच काय सांगाल या संदर्भामध्ये जर आपण पाहायला गेलो जागतिक परिस्थिती तर मी इथे काही आकडे आपल्याला देऊ इच्छिते एकशे बावन्न दशलक्ष म्हणजेच एकशे बावन्न मिलियन मुलं जी आहेत ही बालकामगार आहेत आता सध्याच्या जगा जगामध्ये पूर्ण परिस्थिती जर आपण बघितली तर आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात घातक कामगार म्हणून काम करणारी जी बाल बालकामगार जे आहेत ते अराऊंड त्र्याहत्तर दशलक्ष एवढे आहेत आणि त्याच्यामध्ये बाहेरत आहेत जे खूपच कोवळं वय असतं आपलं oh. त्या वयामध्ये अनेक शारीरिक मानसिक असे बदल होत असतात आणि ती बारा दशलक्ष इतकी मुलं आहेत म्हणजे आपण हा एवढा मोठा आकडा पा, पाहिला जागतिक स्तरावर तो तू खूपच गंभीर आहे आणि जसं दादारे म्हटलं तसं की आय एल ओ जी आहे इंटरनॅशनल लेबल ऑर्गनायझेशन जी आहे त्यांच्या दृष्टिकोनातून बहुतेक मुलं जी आहेत जागतिक स्तरावर ती एकतर वाहतूक व्यवसायामध्ये आहेत लघु व्यवसाय जिथे चालतात खूप छोट्या पद्धतीने फॅक्टरीज आहेत किंवा इंडस्ट्रीज आहेत तिथे कामगार म्हणून वापरली जातात त्याचसोबत ही जी मुलं आहेत ती अतिशय घातक स्वरूपाच्या किंवा अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या कामामध्ये वापरली जातात त्याचा एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे काय की बॉन्डेड लेबर्स म्हणून ज्याला आपण म्हणतो की गुलामगिरीच्या पद्धतीने त्या मुलांकडनं काम करून घेतलं जातं त्यासोबत प्रॉस्टिट्युशन असेल किंवा पोनोग्राफी असेल यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या कामांमध्ये देखील या मुलांना जे आहे त्यांचा उपयोग केला जातो सशस्त्र संघर्ष जिथे होत असतात आपण सबसहारन सिटीज सबसहारन देश जे बघत आहोत किंवा साऊथ आफ्रिकन देश जे बघत आहोत किंवा सिरिया बघत आहोत आपल्या समोर एक चित्र दिसत आहे की किती गंभीर परिस्थिती आहे आणि आपल्याला म्हणजे जाग आणणारी गोष्ट म्हणजे 
कि गरीब जे देश है ज्यादा अंडर डेवलप कि डेवलपिंग नेशन्स मन तो विकसनशील कि विकसित देश जे मन तो ही एक डेटा है कि चार पैकी एक मूल जे है ते बाल कामगार मन वाल हा एवडा मोटा जो जागतिक स्वरा स्वरूप हा डेटा अपन पाला मैं वाट कि जागतिक लेवलला जर आप हालां पाल तो जस आप कि एक सामाजिक समस्या है तो तो है पन ये खूब आर्थिक वलय है कारण आर् आर्थिक परिस्थिति कुछ ही समाजा की खूब महत्व की जागतिक महासत्ता होने दृष्टिकोना जी चढ़ाव चलने लिशांधे सगत महत्व का आम पावर पावर आहे भांडवल आपल्याला बनवायचं असतं आणि त्या दृष्टिकोनातून काय असतात की जास्तीत जास्त आपल्याला काम करणं त्या दृष्टिकोनातून प्रोडक्शन काढणं हे खूप महत्वाचं असतं आणि त्याच्यासाठी कामगारांची गरज असते आणि ती कुठून मिळते तर मग आपल्याला या लहान मुलांना देखील त्या कामामध्ये लावावं लागतं तर ही एक मला असं वाटतं ही एक बाजू जी आहे जागतिक स्तरावरची ती देखील आपण समजून घेणं खूप गरजेचं आहे एक डेटा पण असा आहे की भारत कि चीन और रशिया है अपन तीन ही देश जर बगितर ते खूब महासत्ता होने दृष्टिकोना पुढ़े जता है पोटेन्शियली बगित गेल कि बाल कामगारी जी है ती या देशांधे दे आता खूब वाढ़त जा रहा है तो हा अपने सग एक अलाराम है कि आप कशा पद्धति ने हा सोषी समाजा मध्य हाथ आहोत अगर अगर नहीं खूब गंभीर मुद्दे तुम्हें इधे मानले हैं फ्त बाल कामगार एक सर्वसाधारण चित्र जर बगित कुछ तरी हॉटेल व्यवसाय मे काम करता है दिस्त कि रस्त्या बाजू अपने रोड या काम अपने ती मुल एवड साध चित्र नहीं है तर अत्यंत धोकादायक ठिकाणी या मुलांना काम केलं करावं लागतं किंवा आपण सांगितलं की अतिशय वाईट अशा व्यवसायामध्ये ढकललं जातं आणि ही जी काही महासत्ता होण्याची चढाओढ आहे यामध्ये या मुलांचा वापर होतोय ही अतिशय दुर्दैवी आणि वाईट गोष्ट आहे याच्यावर कुठेतरी गंभीर्याने विचार होणं गरजेचंच आहे पण आपण एकूण जगभराची स्थिती बघितल्यानंतर सर आज आपण भारतासारखं जसं त्यांनी आता भारत चीन रशियाचा उल्लेख केलेला आहे आणि इथेही धोक्याची जर घंटा आहे तर आजची भारताची स्थिती त्याच्यावर थोडस दृष्टिक्षेप टाकू येत काय स्थिती आहे आज जगभरात जेव्हा आपण विचार करतो असं पूजाने मगाशी सांगितलं तर जगभरामध्ये भारत हा सुद्धा त्यातला एक घटक आहे आणि ही जी काही आकडेवारी जी सांगितली आहे ती अतिगरीब किंवा विकसनशील देश जे आहेत त्याच्या संदर्भात आहे विकसित देशांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बालमजुरी सारखे प्रश्न आहेत पण अविकसित देश असतील किंवा विकसनशील देश असतील त्याच्यामध्ये भारतासारखा आपल्या देशाचा समावेश आहे तर अशा देशांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बालमजुरी दिसून येते आता मगाशी तुम्ही बोललात की चहा त्या टपरीवरती आणि अशा प्रकारे आपल्याला बालमजूर दिसतात पण मोठमोठ्या कारखान्यांमध्ये सुद्धा अतिशय धोकादायक ठिकाणी सुद्धा मुलं काम करताना आपल्याला दिसतात आणि आढळून सुद्धा आलेल्या आहेत युवा संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही कित्येकदा अनेक अशा प्रकारच्या ढाड सत्रामध्ये सहभागी झालो आहेत आणि अनेक अशा धोकादायक परिस्थितीतून मुलांना आम्ही तिथून सोडवलेलं आहे तर भारताची परिस्थिती सुद्धा फार गंभीर आहे आणि दिवसांदिवस ही वाढत चाललेली आहे मी तुम्हाला फक्त एक एक आयलो जे जागतिक कामगार संघटना आहे त्यांच्या सातत्याने जे परिषदा होत असतात त्यात हे गांभीर्याने या दृष्टिकोनातून आपलं मत मांडत असतात त्यांनी एक टार्गेट ठेवलेलं आहे की बाबा दोन हजार पंचवीस पर्यंत पूर्ण सर्वच प्रकारच्या मजुरीमधून किंवा सर्वच प्रकारच्या कामातून बालकांची सुटका करणं अशा प्रकारचं दोन हजार पंचवीस पर्यंत त्यांचं उद्दिष्ट आहे आता ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मला वाटतं मोठ्या प्रमाणात व्यापक स्तरावरती आपल्या सगळ्यांना तळ उभी करावी लागेल भारतामध्ये हा दिवस का साजरा केला जातो किंवा भारतामध्ये हा दिवस का मानला जातो याच्या संदर्भातला एक तुम्हाला मी संदर्भ इथे देईल तो संदर्भ असा आहे की एक तर भारत हा जागतिक कामगार संघटनेचा सदस्य आहे दुसरं की वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणनव्वद साली आपल्या सगळ्यांना ठाऊक असेल की वीस नोव्हेंबर हा जागतिक बाल अधिकार दिन म्हणून पूर्ण जगभरामध्ये साजरा केला जातो आणि आपल्या भारतामध्ये सुद्धा आपण वेगळ्या प्रकारचा साजरा साजरा करतो तर वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणनव्वद साली जागतिक स्तरावरती एक बाल हक्क परिषद भरवण्यात आली होती आणि त्या ठिकाणी मुलांच्या अधिकाराने घेऊन बाल हक्क संहिता तयार करण्यात आली होती आता ही जी बाल हक्क संहिता आहे ही प्रामुख्याने चोपन्न कलमांची बाल हक्क संहिता आहे ज्याच्यामध्ये एक ते बेचाळीस कलम ही मुलांच्या अधिकाराच्या संदर्भात आहेत त्यांचं जर आपण वर्गीकरण केलं तर ते मुलांच्या चार अधिकारामध्ये त्यांचं वर्गीकरण होतं एक म्हणजे मुलांचा जगण्याचा अधिकार मुलांचा विकासाचा अधिकार मुलांचा सुरक्षेचा अधिकार आणि मुलांचा सहभागाचा अधिकार अशा चार अधिकारांमध्ये हे पूर्णपणे एक ते बेचाळीस कलम त्याच्यामध्ये ते वर्गीकरण होतं आणि त्रेचाळीस ते त्रेपन्न चोपन्न कलम 
ही ते अधिकार मुलांना मिळवून देण्यासाठी कशा प्रकारे शासनाने धोरणं राबवली पाहिजेत योजना आखल्या पाहिजेत नेमकी काय पावलं उचलली पाहिजे तर त्या संदर्भातलं ते दिशादर्शन आहे मी फक्त तुम्हाला थोडक्यात एक बालक संहितेतलं एक कलम तुम्हाला सांगेल त्याच्यामध्ये कलमाकडे येऊयात सर मला वाटतं महत्वाचं कलम आहे एकूणच हक्क आहेत मुलांचे पण ते हक्क त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात का किती मुलांपर्यंत पोहोचतात किती मुलं ह्या हक्कापासून वंचित आहेत हे सगळं आपण जाणून घेऊयात परंतु ऋषिकेश यांचा यवतमाळ वरनं प्रश्न आहे तो प्रश्न आधी घेते हॅलो हॅलो मॅम हा बोला मी विजय सर विजय सरांना एक क्वेश्चन करतो की जी बालमजुरी आहे त्यांना आर्टिकल पंधरा ही व्हायलेट होत आहे का आणि त्या संदर्भात पी आय एल आय ती कशी वर्क करते अशा बाबतीत बर ज्यामध्ये आपण म्हणतो की महिलांना सुरक्षेसाठी आपण पी आय एल वर्क करत आहे बा त्याबद्दल बालमजुरीसाठी काही होत आहे का याबद्दल मला थोडं क्वेश्चन नक्कीच नक्कीच ऋषिकेश तुमच्या प्रश्नांना आपले गेस्ट उत्तर देतीलच ऋषिकेशजींनी प्रश्न विचारला होता त्यांनी आर्टिकल पंधराचा उल्लेख केला होता त्यांच्या प्रश्नाला आपण काय उत्तर देणार ऋषिकेश तुम्ही जो प्रश्न विचारला तो अगदी योग्य प्रश्न आहे आर्टिकल पंधराचं व्हायोलेशन होतं का तर निश्चितपणे होतं आर्टिकल पंधराचं व्हायोलेशन कारण आर्टिकल पंधराने असं म्हटलंय की सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून संरक्षण बाल कामगार जे आहे म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव आर्टिकल आर्टिकल ने हे सांगितलं की कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होता कामा नये तर बाल कामगाराच्या संदर्भात जर हा आर्टिकल पंधरा बघितलं तर निश्चितपणे आर्टिकल पंधराचं हे उल्लंघन उल्लंघन होत आहे त्याचप्रमाणे आर्टिकल एकवीस मध्ये जे मोफत शिक्षणाचा जो अधिकार दिलेला आहे तर त्याच्या संदर्भात सुद्धा हे व्हायोलेशन होत आहे मुळात बाल कामगार जे आपण म्हणतो तर बाल कामगाराच्या संदर्भात मुलांचे जे अधिकार जे बाल हक्क संहितेमध्ये आहेत संविधानामध्ये आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कायद्यांमध्ये सुद्धा आहेत तर त्या सगळ्या प्रत्येक गोष्टीचं उल्लंघन होताना आपल्या इथे दिसत आहे ऋषिकेश तुम्ही फक्त जे पी एलचा जो संदर्भ दिला आहे तो पी एलचा मुद्दा मला इतका ठाऊक नाही आहे मग तो निश्चितपणे जर पुढे मागे कधी जर त्या संदर्भात जर माहिती घेताल तर मी निश्चितपणे त्या पी एलच्या संदर्भात माहिती घेईल परंतु हे मुलांचे जे हक्क आहे किंवा त्यांना भेदभावापासून त्यांना वंचित ठेवलं पाहिजे कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव त्यांच्या बाबतीत होता कामा नये याबाबत आपल्याकडे उल्लंघन होताना दिसतंय म्हणजे हे कुठेतरी सगळ्याच बाबतीमध्ये अन्याय आहे असं दिसून येतंय तुम्ही आता मगाशी जो उल्लेख करत होता सर किंवा जे सांगत होतात की त्यांचे हक्क त्याच्यापासून त्यांना वंचित केल्या जात महत्वाचा मुद्दा आहे हा बरोबर त्याबाबत अजून सविस्तर काय सांगता येईल मगाशी जसं ऋषिकेश पण तो मुद्दा यांनी मुद्दा उचलला की आर्टिकल पंधरा मी जो मुद्दा घेत होतो तो बाल हक्क संहितेचा मुद्दा आहे बाल हक्क संहिता जी आहे ती जागतिक पातळीवरती मान्य केलेली एक संहिता आहे आणि जवळपास सगळ्याच देशांनी ही बाल हक्क संहिता मान्य केलेली आहे अकरा डिसेंबर एकोणीसशे साली भारताने त्यावरती स्वाक्षरी करून ही बाल हक्क संहिता स्वीकारलेली आहे आणि आपण एखादी एक जेव्हा संहिता स्वीकारतो तर आपण त्या संहितेला बांधील असतो आणि मग त्या संहितेच्या संदर्भात जे काही मुलांच्या संदर्भात काही योजना असतील कायदे असतील ज्या बनवणं आवश्यक आहे ती बनवण्याची जबाबदारी त्या त्या राष्ट्राची त्या त्या शासनाची असते तर ह्या बालक संहितेमध्ये खास करून मी एक आर्टिकल बत्तीस वाचेल ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने बाल मजुरीच्या संदर्भात म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकेल तुमचं आरोग्य आणि शिक्षणासाठी वाईट ठरू शकणाऱ्या कामापासून संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे तुम्ही काम करत असल्यास तुम्हाला सुरक्षिततेचा आणि योग्य मोबदला मिळायचा अधिकार आहे बरोबर काम करतात किंवा तिथे योग्य मोबदला मिळण्याचा तरी हक्क आहे ना त्यांना नक्की नक्की तर हे क्लिअर कट आर्टिकल थर्टी टू जे आजच्या आपल्या विषयाला धरून आहे तर हे क्लिअर कट त्याचं व्हायोलेशन आहे त्याचं एक ते उल्लंघन आहे तर ह्या प्रकारचं बाल हक्क संहितेचं उल्लंघन आहे जसं आर्टिकल पंधरा जसं म्हटलं त्यांचं उल्लंघन आहे वेगळ्या प्रकारचे जे कायदे आहेत त्या कायद्याचं उल्लंघन आहे तर मी मग अशी तो मुद्दा मांडत होतो की आपण भारतात हा दिवस का मानला जातो त्या मुद्द्याकडे युएस सर की भारतामध्ये ह्याचं साजरा करण्याचं किंवा पाळण्याचं औचित्य काय आहे किती गरज आहे या सगळ्या मुद्द्यावर बोलणार आहोत परंतु आपल्याला फोनवरनं जोडल्या गेलेल्या आहेत शिरीन लोखंडे मॅम ज्या कामगार उपायुक्त आहेत पालघर आणि मुंबई शहर त्यांच्याशी आपण थोडस या विषयावर चर्चा करणार आहोत हॅलो हा नमस्कार मॅम आपल्या सखीच्या मंचावर मी खूप खूप स्वागत करते मला तुमच्याकडनं मुळात असं जाणून घ्यायला आवडेल मॅम की आपण आता कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासून याचं गांभीर्य हे किती गंभीर स्वरूपाचं आहे आणि मुलांना किती घातक आहे त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातनं असेल त्यांच्या संपूर्ण वाढीच्या दृष्टिकोनातनं आणि फक्त त्यांच्याच नाही तर त्यांचं आरोग्य त्यांची वाढ म्हणजे पर्यायाने देशाचा देशाशी संबंध असणारा हा भाग आहे एकूण अशा प्रकारची एखादी सूचना तुमच्याकडे आली तुमच्यापर्यंत आली की इथे अमुक अमुक ठिकाणी काही बालकामगार आढळून येत आहेत किंवा त्यांना गैर कानुनी किंवा त्यांना वेगळ्या पद्धतीने काम करायला भाग पाडलं जात आहे अशी तुमच्याकडे सूचना आल्यानंतर मुळात तुम्ही ते धाड सत्र कशा पद्धतीने करता ते थोडस जाणून घ्यायला आवडेल 
हा आता अशा प्रकारची तक्रार जी आहे ती कधी आपल्याला चाईल्ड हेल्पलाईन जी आहे वन झिरो नाईन एट त्याच्यावरून येते किंवा आमच्या कामगार कार्यालयामध्ये ती एखादी सूचना येते आमच्या अधिकारी त्या कार्यक्षेत्रात जात असतात तेव्हा त्यांच्या निदर्शनास येतं किंवा कुठल्याही सामान्य नागरिकाच्या निदर्शनास आलं की एखाद्या ठिकाणी बालकामगाराला असं राबवून घेतलं जातंय तर त्यावेळेस अशी तक्रार ते आमच्या मार्फत पोहोचवतात आणि आमच्याकडे ती तक्रार आल्यानंतर आपल्याला सांगायला हरकत नाही की एक टास्क फोर्स बनवलेला आहे शासनाने आणि गेले अनेक वर्ष हा टास्क फोर्स कार्यरत आहे ज्याचे जे मान्य जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असतात आणि प्रत्येक जिल्हानिहाय हा टास्क फोर्स असतो आणि त्यामध्ये कामगार कार्यालय अशासकीय संस्था म्हणजे एनजीओ आपण त्यांना म्हणूया समाज कल्याण खातं पोलीस विभाग अशी ही पूर्ण टीम असते ही टीम आधी सर्व्हे करून घेते की आलेली माहिती ही खरोखर आहे की नाही आणि त्यात तथ्य जर असेल तर तात्काळ जितकं शक्य होईल लवकरात लवकर आपण त्या ठिकाणी एक सामुदायिक धाड अरेंज करतो आणि ही पोलिसांच्या सह करण्यात आलेल्या सामुदायिक धाडीमध्ये त्या बालकामगारांची तिथून सुटका केली जाते आणि ह्या बालकांना जर कोणी कामावर लावतो आणि जबरदस्तीने काम करायला सांगतो अशा प्रकारची मालक व्यावसायिक किंवा मॅनेजर ह्यांना तिथे ताबडतोब पोलिसांमार्फत अटक केली जाते या सुटका करण्यात आलेल्या बालकामगारांना मग आपण बालगृहाच्या ताब्यात देतो बाल कल्याण समितीच्या मग ही बाल कल्याण समिती त्यांना आवश्यक असेल त्याप्रमाणे सर्वांचे जाब जबाब नोंदवणं त्या कामगारांची बाल बालक जी आपण सोडवलेली आहे त्यांची मेडिकल करणं या सर्व सोपस्कार पार पाडते आणि त्यानंतर ह्या बालकांना त्यांच्या पालकांना बोलावून घेऊन त्यांच्या ताब्यात देणं ते ताब्यात देण्यापूर्वी त्यांना ताकीद देणं की हे बाहेर आलेलं बालक बालकामगार या समस्येतून पुन्हा बालकामगार म्हणून कुठे आणि दुसऱ्या ठिकाणी लावलं जाणार नाही अशी ताकीद त्या पालकांना दिल्यानंतरच त्या पालकांच्या ताब्यात ते मूल दिलं जातं नाही तर त्या मुलाच्या पूर्ण विकासाकरता आपल्यासारख्या काही एनजीओ आहेत अशा एनजीओ त्यांच्या पूर्ण पुनर्वसनाकरताची जबाबदारी घेतात त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतात आणि अशा प्रकारे त्या मुलांचं ते पुनर्वसन करतात पण प्रामुख्याने आपण बघितलं तर मुंबई सारख्या भागामध्ये येणारी मुलं ही परप्रांतातली जास्त आहेत त्या परप्रांतातील मुलांच्या साठी मात्र फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला समस्या निर्माण होते त्यामुळे आपल्याला त्या दुसऱ्या राज्यातून त्यांच्या पालकांना बोलवणं किंवा तिकडची जी सीडब्ल्यूसी आहे बाल कल्याण समिती त्यांच्याशी कम्युनिकेशन करून मग ह्या मुलांची या पुढच्या पुनर्वसनासाठीचं काम करणं या गोष्टी करायला लागतात आणि अशा प्रकारे ही आपले टास्क फोर्स जे आहे हे गेले अनेक वर्ष काम करत असल्यामुळे आणि त्याची एकूणच काम करण्याची पद्धत योग्य वाटल्याने नवीन जी कायद्यात सुधारणा झालेली आहे त्याच्यामध्ये देखील पूर्ण भारताकरता असा टास्क फोर्स निर्माण केला गेलेला आहे कायद्यानुसार अशा प्रकारची कारवाई आपण करतो बरं पण मॅम एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाला असं काही आढळून आलं तर त्यांनी तात्काळ कुठे संपर्क साधावा त्याबाबतीत काय सांगता येऊ शकतो हा एक वन झिरो नाईन एट ही तर चाईल्ड हेल्पलाईन आहे की ज्याच्यामध्ये बालक नुसतंच बालकामगार नव्हे तर कुठल्याही बालकाला कुठल्याही प्रकारची समस्या असेल तर तो त्याच्या मार्फत त्या एनजीओशी संपर्क साधू शकतो आणि त्या चाईल्ड हेल्पलाईन कडून आम्हाला ती माहिती मिळू शकते त्याचप्रमाणे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला आमचं कामगार कार्यालय आहे तर त्या कुठल्याही कामगार कार्यालयामध्ये आपण लेखी अथवा दूरध्वनीद्वारे ही तक्रार देऊ शकता किंवा कुठल्याही पोलीस स्टेशनला जरी आपण अशा प्रकारची तक्रार दिली तर तिथे सुद्धा तुम्हाला ह्या संदर्भामध्ये तात्काळ मदत मिळू शकते पोलिसांकडून पुन्हा ही माहिती कामगार कार्यालयाकडेच येते आणि मग आपण म्हटल्याप्रमाणे एक सार्वत्रिक धाड आपण सार्वजनिक धाड तिथे टाकतो बरोबर आहे मॅम पण हा जो सगळा भाग आहे ना हा आपण बालकामगार एखादं तिथे धाड टाकतो त्या मुलांचं पुनर्वसन करण्याचा देखील प्रयत्न करतो पण कुठेतरी हा मुद्दा जो आहे तो गरिबीशी निगडीत आहे म्हणजे पोटा हा पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्या पालकांना देखील त्या मुलांना कामावर पाठवावं लागतं असं काहीतरी चित्र बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला म्हणे गरिबीपेक्षा ही एक सामाजिक धान असणं फार आवश्यक आहे बरोबर प्रत्येक नागरिकाला आणि त्या पालकांना सुद्धा गरिबी हे केवळ जर कारण असेल तर तुम्ही त्या बालकाला जेव्हा बाल कामगार म्हणून कामावर ठेवताय त्यावेळेस त्याची पूर्ण वाढ तुम्ही खुंटवता त्याच जे काही पुढील आयुष्यामध्ये इव्हन पूर्ण इंटरनॅशनल लेवलला सर्व्हे झालेले आहेत त्याच्यातून एक निदर्शनात आलेलं आहे की एखादं मूल लहान असताना बालक असताना त्याची वाढ होऊ न देता त्याच्या डेव्हलपमेंट होऊ न देता विकास होऊ न देता ते जे काम करत असेल आणि कमाई करत असेल ती कमाई जी आहे ही त्याच्या पुढील आयुष्यात देखील त्याची वाढ न झाल्यामुळे त्यात वीस टक्के घट आलेली आहे अगदी बरोबर त्याच्या पूर्ण आयुष्यावरती परिणाम करणारी गोष्ट असते 
त्यामुळे मी एक सुजान नागरिक म्हणून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला हेच आवाहन करेल की ही बालकामगार ही प्रथा नष्ट करायची असेल तर आपणही त्याच्यामध्ये सहभागी होऊन एखाद्या बालकाला त्यातून सोडवणं आणि ही आपली जबाबदारी आहे खरंच खरंच जबाबदारी आणि फार महत्वाचं अगदी महत्वाचा मुद्दा मांडलात मॅम तुम्ही आज इथे जोडल्या गेलात आणि खूप उपयुक्त माहिती दिली त्याबद्दल सखी सह्याद्रीच्या वतीने मी मनापासून आपले आभार मानते थँक्यू धन्यवाद धन्यवाद आपल्या चर्चेकडे वळत असताना सर आता मॅमने खूप महत्वाचे मुद्दे मांडले एकूण प्रक्रिया कशी होते एक सर्वसामान्य नागरिक देखील याच्यामध्ये कसा सहभागी होऊ शकतो आणि ही जी काही कुप्रथा आहे ही जी काही वाईट प्रथा आहे किंवा हे जे काही आपल्याला समाजामध्ये भयानक चित्र दिसतंय त्याच्याविरुद्ध आपण वैयक्तिकही आवाज उठवू शकतो त्यासाठी मार्ग आहेत हेल्पलाईन नंबर आहेत पोलिसांकडे आपण जाऊन तक्रार करू शकतो हे सगळं आहे आता मला इथे मुळात थोडस एका मूळ मुद्द्याकडे तुम्हाला आणायचं सुरुवातीला की अनेक नागरिकांच्या मनामध्ये आता प्रश्न निर्माण झाला असेल की तुम्ही बालकामगार बालकामगार असं म्हणताय मुळात बालक याची व्याख्या काय कायद्याच्या अनुषंगाने व्याख्या काय आणि बालकामगार याची कायद्याच्या अनुषंगाने व्याख्या काय आहे त्याच्यावर मला वाटतं सुरुवातीला बोललं घेणं जास्त महत्वाचं किंवा संयुक्तिक असेल काय सांगतेल सर मुळात बालकाची व्याख्या ही आपल्या भारतामध्ये वेगळ्या कायद्यांमध्ये वेगळ्या स्वरूपाची आहे पण जर आपण जागतिक बाल हक्क संहितेचा संदर्भ घेतला तर जागतिक बाल हक्क संहितेने स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की अठरा वर्षाखालील जे जी व्यक्ती आहे ती बालक म्हणून समजावी अशा प्रकारचं जागतिक बाल वयोगट ठरवलं वयोगट ठरवलं अठरा वर्षाच्या खालील मूल जे आहे हे बालक बालक म्हणून त्याला मूल म्हणून ती मुलाची एक सोपी व्याख्या आहे आपल्या बाल न्याय अधिनियम जो आत्ता दोन हजार जो बाल न्याय अधिनियम आहे मुलांची काळजी व संरक्षण त्याच्यामध्ये सुद्धा कलम दोन मध्ये असंच म्हटलं आहे की अठरा वर्षाखाली जी व्यक्ती आहे ती बालक म्हणून आपण गृहित धरली पाहिजे आणि ती कायद्यामध्ये आपण ते ते वय गृहित धरलेलं आहे मॅम मॅम तुमच्याकडे वळत असताना बाल कामगारांची व्याख्या काय कायद्याच्या अनुषंगाने तसं पाहायला गेलं तर आंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गनायझेशन जे आहे त्यांनी खूपच व्यापक अशी बालकामगारांची व्याख्या जी आहे ती देण्यात आलेली आहे त्यांनी असं म्हटलंय की बालकामगार म्हणजे असे असे बालकामगार किंवा असे बालक जे ज्यांचं बालपण हरवत चाललेलं आहे बर त्यांची जी संभा संभाव्य परिस्थिती आहे जे पोटेन्शियली खूप काही गोष्टी करू शकतात जसं आता मॅमने सांगितलं की त्यांची वीस टक्के वाढीच्या दृष्टिकोनातून वीस टक्के प्रोडक्टिव्हिटी कमी होत जाते त्या संदर्भामध्ये त्यांची जी काय म्हणू शकतो त्यांना वंचित ठेवलं जातं त्याचसोबत त्यांची जी डिग्निटी आहे गरिमा जी आहे त्याच्यापासून त्यांना वंचित ठेवलं जातं आपण आर्टिकल फिफ्टीन बद्दल बोलत होतो मगाशी त्याचबरोबर त्यांची शारीरिक आणि बौद्धिक आरोग्यावर खूप घातक अशी परिस्थिती ज्या वेळेला निर्माण होते ते म्हणजे बालकामगार त्यासोबत त्यांनी एक खूप छान पद्धतीने म्हणजे तीन लाईन्स त्यांनी मेन्शन केलेले आहेत त्या ते म्हणतात की अशी मुलं जी ज्यांना शाळेपासून वंचित ठेवलं जातं किंवा अशी मुलं ज्यांना जबरदस्तीने शाळेतून बाहेर काढून कामामध्ये लावले जातात किंवा अशी मुलं ज्यांना शाळेत पण जायचं आहे पण त्याचसोबत आणखीन काम करून आपल्या घराचा किंवा स्वतःचा उदरनिर्वाह करायचे आहेत असे बालक म्हणजे बालकामगार मला वाटतं आपण आता स्क्रीनवर बघू शकतो की नेमकं बालकामगारांची व्याख्या करायची तर आपण कशा पद्धतीने त्याचं वर्गीकरण करू शकतो किंवा कोणाला आपण बालकामगार म्हणायचं त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणं त्यांना जबरदस्तीने काम करायला लावणं परंतु इथे वयोगटाचा काही भाग येतो का कायद्याअंतर्गत की एवढ्या एवढ्या वयोगटाचीच मुलं जी आहेत ती काम करू शकतात किंवा याच्या खालच्या वयोगटाची मुलं ही काम करू शकत नाही कायद्याने असं वयोगट काही मेन्शन करता येईल का कायद्याने असे वयोगट ठरवलेले आहे आपल्या देशामध्ये वेगळ्या प्रकारचे कायदे आहेत परंतु प्रामुख्याने जर बाल कामगारांच्या संदर्भात जर बघायला झालं तर प्रामुख्याने दोन महत्वाचे कायदे आहेत एक आहे बाल आणि किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध नियमन हा जो कायदा आहे दोन हजार सोळा साली त्याची एक सुधारित आवृत्ती आपल्याकडे आलेली आहे त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने असं म्हटलेलं आहे की चौदा वर्षाखाली कुठलेही बालक असेल त्यांना कामावरती ठेवण्यास प्रतिबंध केलेला आहे या कायद्याने काही ठिकाणी अपॉट केलेला आहे तो अपॉट पण मी तुम्हाला सांगेल पण त्याच्यावर स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की चौदा वर्षाच्या खाली कुठल्याही मुलाला कुठल्याही प्रकारच्या कामासाठी प्रतिबंध केलेला आहे कायद्याने दुसरा जो कायदा आहे बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम त्याच्यामध्ये अठरा वर्षाखालील जी मुलं जर कुठल्या कामामध्ये ते सहभागी असेल किंवा त्यांचा कामासाठी वापर करून घेतला जात असेल तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो आणि त्याच्यामध्ये ते बालकामगार म्हणून त्याची ती तिथे स्पष्टपणे त्याचा उल्लेख तिथे आहे की ते बालकामगार म्हणून समजले जाते तर अशा प्रकारचे ते दोन कायदे स्पष्टपणे या वयोगटाच्या संदर्भात म्हणतात आता जो चौदा वर्षाखालचा तो मगाशी मुद्दा मांडला की चौदा वर्षाखालील जी मुलं आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारचं काम करण्यामध्ये प्रतिबंध केलेला आहे ह्या कायद्यांमुळे परंतु काही अपवाद असे केलेले की मुलं काही मुलं जे कौटुंबिक व्यवसाय आहेत कुटुंबाचे पारंपरिक व्यवसाय आहेत त्या पार कुटुंबाच्या पारंपरिक व्यवसायामध्ये ते सहभागी होऊ शकतात ते हातभार लावू शकतात या अनुषंगाने त्या कायद्यामध्ये सुधारणा झालेली आहे तिथे त्यांना बालकामगार म्हणून तिथे गृहित धरलं जाणार नाही अशा प्रकारची एक सुधारणा आहे परंतु 
धोकादायक जे काही ज्या हे काम असेल किंवा धोकादायक ठिकाण जर काम करण्याच्या गोष्टी असेल तर तिथे पूर्णपणे प्रतिबंध आहे जर तो कुटुंबाचा व्यवसाय असला तरी तरी सुद्धा कुटुंबाच्या व्यवसायामध्ये जर ती अट आहे की ती धोकादायक नसली पाहिजे जागा धोकादायक नसली पाहिजे तो व्यवसाय धोकादायक नसला पाहिजे अशा प्रकारची एक तिथं त्याच्यामध्ये सूट आहे दुसरी सूट अशी आहे की ते मूल जर कुटुंबाच्या व्यवसायामध्ये जर सहभागी होत असेल हातभार लावत असेल तर शाळेच्या व्यतिरिक्त जो वेळ आहे त्या वेळामध्ये त्यांना ते काम करावं किंवा सुट्ट्यामध्ये ते काम करावं जेणेकरून त्याची शाळा बुडली जाऊ नये किंवा ते मूल शाळेचा बाहेर राहू नये या अनुषंगाने हा थोडाफार तो बदल त्याच्यामध्ये आहे पण बाकी ठिकाणी चौदा वर्षाखालच्या सगळ्या मुलांना कामासाठी प्रतिबंध केलेला आहे पंधराच्या पुढचे जी मुलं आहेत अठरा वयोगटाच्या मुलं तिथे जे धोकादायक व्यवसाय किंवा धोकादायक काम आहे तिथे त्या मुलांना प्रतिबंध केलेला आहे पण म्हणजे ते धोकादायक काम नाही आहेत पण कुटुंबाचा व्यवसाय आहे तिथेही मुलं पंधरा वर्षानंतरच्या वयोगटातली मुलं हातभार लावू शकतात असं आपण थोडक्यात तिथे चौदाच्या खालची जी मुलं ते सुद्धा हातभार लावू शकतात अशा प्रकारे त्या कायद्यामध्ये सुधारणा केलेली आहे बरं पण आता इथे ना सर महत्वाचा मुद्दा काय येतो की आपण आता बऱ्याच असे काही व्यवसाय आहेत किंवा असे काही कार्य आहेत जसं काही आपण अॅक्टिंग सारखा एरिया आहे फिल्म किंवा टेलिव्हिजन मध्ये आपण लहान लहान मुलं काम करताना बघतो आता अशा काही व्यवसायांसाठी किंवा अशा काही कार्यांसाठी तिथे सूट आहे का अशा पद्धतीचा प्रश्न मला विचारायचा आहे आपण ही माहिती पुढे चालू ठेवण्याआधी अप्पा खांडेकर यांचा सोलापूर वरन प्रश्न येतो प्रश्न घेते आधी हॅलो हा नमस्कार मी अप्पा शंकर खांडेकर बोलतो या बोला सांगोला सोलापूर बोला की मला असं विचारायचं आहे खरा सरांना की ह्या शेतकऱ्यासाठी शेतकऱ्याची मुलं ही गावाला लहान लहान असल्यापासून सकाळपासून दिस माडू तर एवढी राब की दहा वर्ष या फुगली मुलं दूध काढायची जर्शी यांची शेण काढायची छावणीवर आता सध्या ते बघा इथू झेड मुलं आई संग दूध काढतात वडील कुठं रोजगारात जातात त्या मुलासाठी तुमची स्वस्था मना काय काही करू शकते का नक्कीच आपाजी खूप चांगला प्रश्न विचारलेला आहे ज्या मुद्द्याकडे आपण वळणार होतो जसं मी आता सुरुवातीला ब्रेकला जाण्यापूर्वी उल्लेख केला होता की काही काही क्षेत्र अशी आहेत ना की जिथे मुलं आपल्याला सर्रास काम करताना दिसत आहेत त्याच्याविषयी कोणीही वाच्यता करत नाही आता उदाहरणार्थ शेतकऱ्यांचा मुलगा हा शेतीमधलं काम म्हणजे आई वडिलांना मदत करण्यासाठी म्हणा हा करणं आहे त्याचं कर्तव्य आहे कामच असं गृहित धरलं जातं तो लहान आहे त्याची ही शारीरिक क्षमता नाही त्याचं वय नाही त्याच्या हक्कापासून आपण त्याला वंचित करतो असं कुठेही मनात येत नाही या सगळ्या चित्रासंदर्भात आपण काय सांगाल नक्की नक्की अप्पा साहेबांनी जो खरंच प्रश्न जो विचारला तो खूप महत्वपूर्ण प्रश्न आहे वर त्यांनी जो मुद्दा मांडला की शेतीच्या व्यवसायामध्ये मुलांचं काम करण्याचं प्रमाण जास्त आहे मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की हे प्रमाण फक्त भारतामध्ये नाही आहे तर जागतिक स्वरूपामध्ये जागतिक पातळीवरती हा प्रश्न खूप बिकट आहे मग अशी आयोगाचा जो उल्लेख केला जागतिक कामगार संघटनेचा तर त्यांच्या सुद्धा अहवालामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की दहा मुलांमागे सात मुलं ही जी आहेत ती अॅग्रिकल्चरमध्ये आहेत ऋषी व्यवसायामध्ये आहेत इतकं मोठं प्रमाण आहे मुलांचं शेतीच्या व्यवसायामध्ये काम करण्याचं त्यांचं त्यांचा तिथे सहभाग असण्याचा अप्पा साहेबांचा खूप जेनल मुद्दा आहे त्यांनी अतिशय कळीचा मुद्दा मांडला की ही मुलं खेळायच्या ऐवजी मित्रांसोबत बागडायच्या ऐवजी ती पालकांसोबत किंवा त्यांच्या आई वडिलांसोबत किंवा इतर कुठल्या कारणामुळे शेतामध्ये राबत असतात मुळात हा मुद्दा जो त्यांनी उपस्थित केला तो खूप गंभीर आहे आणि ह्या कायद्यामध्ये सुद्धा मग अशी जो उल्लेख केला होता मी त्या कायद्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे की कुटुंबाच्या पारंपरिक व्यवसायामध्ये मुलं सहभाग घेऊ शकतात हातभार लावू शकतात खरं तर कुठेतरी मला असं वाटतं की कुठेतरी एक विरोधाभासात्मक आहे आणि त्या अनुषंगाने मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी तो विचार करण्याची गरज आहे मुळात आमची जी भूमिका आहे ती हीच आहे की मुलांनी कुठल्याही प्रकारचं काम करू नये जे मूल मुलांचं शिक्षणाचं वय आहे जे खेळाचं वय आहे बागडाचं वय आहे ज्यांच्या विकासाचे टप्पे जे आपण म्हणतोय तर त्या टप्प्यांच्या मध्ये अशा प्रकारचं मुलांना काम करणं मुलांना शेतात राबणं हे फार गंभीर प्रश्न आहेत आणि ह्या प्रश्नावरती मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून सुद्धा शासकीय यंत्रणा म्हणून सुद्धा आणि शासन म्हणून सुद्धा भूमिका घेण्याची गरज आहे मग त्यांनी जो मुद्दा मांडला त्याच्यावरती एक मुद्दा असा आहे की त्याच्यावरती जो उपाययोजना जर आपल्याला ठरवायची झाली तर मी एक तुम्हाला या संदर्भात माहिती देऊ इच्छितो की एक तर मुख्य मुद्दा असा आहे की महाराष्ट्र शासनाचा दहा जून दोन हजार चौदाचा एक शासकीय परिपत्रक आहे जी आर आहे जे मग शेव शेवटी मी उपाययोजनाच्या संदर्भात ते सांगणार होतो तर त्या पत्रकात काय म्हटलेलं आहे की ग्रामीण स्तरावरती आणि शहरी स्तरावरती बाल संरक्षण समिती स्थापन करता येऊ शकते आता ही बाल संरक्षण समिती काय आहे तर ही बाल संरक्षण समिती अकरा लोकांची अकरा सदस्य असलेली एक समिती आहे कमिटी आहे आता याच्यामध्ये शहरी स्तरावरती स्थानिक नगरसेवक त्याचा अध्यक्ष आहे अंगणवाडी मुख्य सेविका त्याची सचिव आहे एका सरकारी शाळेचे मुख्याध्यापक हे सदस्य आहेत 
स्थानीय पोलिस स्टेशन के बाल संरक्षण अधिकारी तथे सदस्य है शाचे के शिक्षक है शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष एक स्थानीय डॉक्टर जो संवेदनशील अल मुला सन्दर्भ तो डॉक्टर सदस्य है सगत महत्व की गोष्ट मे सामाजिक संस्थे के दोन प्रतिनिधि मुला प्रतिनिधि बारह के अठरा वयोग गट एक मुलगा बारह के वयोग एक मुलगी अभी अकरा लोक समिति है ग्रामीण भागा मे सुधी समिति तिथे अपन स्थाप स्थापन करना चाहिए पूर्णपने निर्देश हाँ जी आर मे दिल तो ज्यादा ग्रामीण भागा मे अशा प्रकार समिति आती ज्यादा ग्रामीण स्तरा वी बाल संरक्षण समिति मन तो हा समिति की प्रमुख प्रमुख जवाबदारी है कि आप गाँव अशा प्रकार की जी मुल हैं ती शा व्यतिरिक्त जो कुछ काम सहभागी होते प्रचंड शोषण के बी ठरत तो शोषण बाहर का सुटका कर शात कश जाऊ शक खेलू कश शक वेग प्रकार अधिकार उल्लंघन हो रही तो यदर्भ कमिटी काम करू शके बरबर है मैं अशा टी अशा पद्धति की कमिटी नसेल तो थोड़ा सा आग्रह भूमिका धरन तिथे कमिटी स्थापन करना नगरिक सरसाऊ शक जी आर है शासना अपने क्या होते ना अपने क्या शासकीय अनेक योजना है जी आर है परंतु लोकपर्यंत पहुंचत नहीं दुर्दैवा की गोष है कि अंलबावनी पद्धति ने हो नहीं मैम तुम्हारे वह थोड़स य धरून मी जो मगाशी प्रश्न विचारला होता कि अशा अपन का बगत कि जस शेती सन्दर्भा मे अपने गंभीर प्रश्न दिखता है अनेक अभी व्यवसाय है कि जिथे छंद मनु आवड़ मनु देखी मुल सहभागी होता काम करता अपने दिता तो सन्दर्भ में थोड़ा सा खुलासा करा दुसर हि कारण का बाल मजुरी इतक मोटा प्रमाण में वाढ़ने की कारण अपन गरीबी हा उल्लेख करते लोखंड मैम ने अपने उत्तर दिल कि यानी गरीबी वाढ़ती है कमी होना नहीं है यह सग्या बाबती सविस्तर का संग मगाशी विजयदादा ने एक उल्लेख किया होता कि बालकामगार कामगार सन्दर्भत जे कायदे हैं नवीन जे अमेंडमेंट है तैमे दोन पद्धति ने जस संगित तस एक है कि फैमिलीज मे कि कुटुंबा जी मुल काम करना है अभ्यास व्यतिरिक्त ताबत दुसरा एक मुद्दा मेन्शन के लिए तो मजे हा क्षेत्र काम करना आर्टिस्ट मनु काम काम करना जी मुल बाबती पी स्पष्टपने नमूद के लिए कि हि जी मुल डेफिनेटली काम कर शाला कि जो शिक्षण है सुरू तूप महत्व है शाला बंद कर आर्टिस्ट मन काम डेवलपमेंट वरिणाम हो शिक्षण खूब महत्व है मगाशी जो प्रश्न आला होता सन्दर्भ में फिर मैं थोड़स ये नमूद कराएं जे जागतिक स्तरा वे चर्चा सुरू है दोन हजार एकोनीस जे वर्ष है इंटरनैशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की थीम अभी है कि मुलानी शेतात काम न करता स्वप्नान काम के खूब सुंदर निर्माण के आई थिंक खूब महत्व है ज्यादा अपन मुला दृष्टिकोना तो कुछ ही खेड़ गावत रह शहर मध्य मुल्ली अपने दोन गोषी ये दसून भारत की जर परिस्थिति पाली अपन तो आ एक आकड़ा है कि दह दशलक्षपेक्षा जास्त मुल जी ती भारत सद्या बालकामगार काम करता है अरे बाहर शहरी भागा मधे दोन लाख दशलक्ष इतकी मुल गावा मधे कि आप ज्यादा मन तो ग्रामीण भागा मधे आठ पेक्षा जास्त दशलक्ष मुल जी हैं ती काम तो हा एक काय होता कि शहरा मध्य अपने ही मुल दिता काम करता जस बगत कि चाहे टपरी वो तक अपने ही मुल दिस कि आप एखाद हॉटेल मध्य गेलो तो अपने ती मु दिशत प्रामीण भाग मध्य ज्यादा पद्धति ने मगाश एक प्रश्न आला होता अशा पद्धति से बालकामगार जे है अपने खूब इनविजिबल है काय उपाय योजना होफिनेटली हा एक जी आर जो दादा ने मेन्शन के लिए तो देखी महत्व मी स्पेसिफिकली कारण दृष्टिकोना गरीबी एक मोट कारण है सगैच सामाजिक समस्या से जर आप गल तो गरीबी पर्यत अपन पोचतो पोब अपन हाला दुसरा एक वलया ने देखी बगित पाजे भारत की परिस्थिति जर आप सामाजिक पाली आर्थिक पाली कि राजकीय दृष्टिकोना जर पाली अपने एक उदाहरण देव इच्छित कि आज ही अशा रूढ़ी परंपरा ज्यादे एखाद कुटुंब जे है ते एखाद सावकाराक कि पाटलाक जे है तो अनेक वर्षानुवर्ष काम करता है मोबदला का 
तर त्यांना दोन वेळचं जेवण मिळणार आणि दोन कपडे मिळणार आणि अशा पद्धतीचे जे रूढी परंपरा अजून देखील सुरू आहेत आणि इट इज व्हेरी नॉर्मलाइज म्हणजे लोकांना असं वाटतं की ठीक आहे म्हणजे आम्ही पिढ्यांवर्ष आम्ही आम्ही आता करत आलेलो आहोत आय थिंक ही एक प्रकारची गुलामी आहे आणि अशामध्ये पण सावकाराकडनं जर आपण काही कर्ज घेतलेलं असेल तर त्यामध्ये मुलांना पण काम करून मग तिकडे आपण ते जे सगळं आपलं कर्ज आहे ते फेडण्याचा प्रयत्न करतो पण त्यामध्ये मोबदला काहीच मिळत नाही ज्याला आपण बॉन्डेड लेबर म्हणून पण पाहत आलेलो आहोत त्याचसोबत मला असं वाटतं की मुलांकडे खूप स्वस्त मजूर म्हणून पाहिलं जातं की खूप चीप दरामध्ये आपण त्यांना पे करून आपण त्यांच्याकडनं काम करून घेऊ शकतो आणि हे देखील खूप जोराच्या बळावर होतं म्हणजे बळाच्या आधारावर होतं की कारण ही सगळीच व्यवस्था जर आपण पाहिली ही आर्थिक व्यवस्था किंवा सामाजिक व्यवस्था जर आपण पाहिली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक लक्षात येतं की ही एक 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 व्यवस्था आहे जी पॉवरवर चालते बळाच्या जोरावर चालते आणि सगळ्यात वनरेबल कोण आहे तर लहान मुलं आहेत खरं त्यांनी जसं म्हटलं की आपल्याला जर आपण बालहक्क संहिता पाहिलं तर त्याच्यामध्ये चार आपले अधिकार आहेत म्हणजे जगण्याचा अधिकार आहे आपल्याला सुरक्षेचा अधिकार आहे हा किंवा आपल्याला त्या दृष्टिकोनातून विकासाचा अधिकार आहे संघटित होण्याचा अधिकार आहे तर ही मुलं जी आहेत बालकामगार जी आहेत ती अशी स्कॅटर्ड आहेत ती एकत्र येऊन आपल्या अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून आवाज उचलवू शकत नाही हे देखील एक प्रमुख कारण जे आहे ते आपल्याला इथं दिसून येतं बरोबर आहे मॅम ही कारणं तर खूप आहेत आणि चित्र भयंकर विदारक आहे म्हणजे अजूनही आपण असं बघतोय की ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये मुलं काम करत आहेत आणि काम करत असताना शिक्षणापासून वंचित आहेत ही आणखी दुर्दैवाची गोष्ट आहे सर अशा प्रकारे बाल कामगार किंवा बालमजुरीला प्रवृत्त करणाऱ्या लोकांसाठी शिक्षेमध्ये काय तरतूद आहेत नक्की नक्की मी मगाशी जर म्हटलं होतं की चौदा वर्षाखालील मुलांना काम करण्यासाठी प्रतिबंध करणारा एक मुख्य कायदा तो म्हणजे बाल कामगार प्रतिबंध व नियमन कायदा त्याची दोन हजार सोळामध्ये एक सुधारित आवृत्ती आपल्याकडे आलेली आहे तर ह्या कायद्याच्या अनुषंगाने जर चौदा वर्षाखालील मुलं जर कुठे काम करताना दिसली आणि जर त्या मुलांचा जर काम करताना कोणी वापर करून घेतला तर तो दखलपात्र गुन्हा ठरतो त्याच्यासाठी पहिल्या वेळेस सहा महिने सहा महिन्याची शिक्षा असते आणि दहा ते वीस दंड असतो पुन्हा दुसऱ्यांना जर तशा प्रकारचा अपराध जर केला तर ती शिक्षा वाढू शकते ती दोन ते तीन वर्षापर्यंत शिक्षा होते आणि दंड सुद्धा वाढतो वीस ते पन्नास हजारापर्यंत तो दंड वाढतो याच्यामध्ये जर पालक पालक दोषी आढळले तर सगळ्यात पहिले की पालकांना सुद्धा अशा प्रकारच्या शिक्षा या कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या आहेत फक्त पहिल्यांदा जर पालक आढळले तर पहिल्यांदा पालकांना माफ केलं जातं त्यांना ताकीद दिली जाते दुसऱ्यांदा जर ते आढळलं तर त्यांना सुद्धा तशा प्रकारची शिक्षा आहे सहा ते एक वर्षाची शिक्षा आणि दंड दहा ते वीस हजार रुपये दंड दुसरा जो बाल न्याय जो बा काळजी व संरक्षण अधिनियम आहे दोन हजार पंधराचा त्याचा प्रकरण नऊ कलम एकोणऐंशी मध्ये सुद्धा बाल कामगाराच्या संदर्भात तिथे म्हटलेलं आहे जे अशा प्रकारची व्यक्ती मुलांकडून काम करून घेत असेल तर त्या व्यक्तीवरती गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि किमान पाच वर्षा सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड हा त्या कायद्यांवेळी त्यांना होऊ शकतो बाकी इतरही त्याच्यात एक अनेक कायदे आहेत पण हे दोन कायदे जे मुख्य आहेत ते या कायद्यांवेळी बाल कामकाज ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरती कारवाई होऊ शकते बरोबर मला वाटतं फटाक्यांचे कारखाने असतील खाणी असतील अशा ठिकाणी भयंकर ठिकाणी या मुलांकडनं काम करून घेतलं जातं किंवा बीडी कारखान्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ही मुलं दिसून येतात हे सगळं रोखायचं असेल मॅम तर वेळ खूप कमी आहे आणि बोलण्यासारखं या विषयात खूप आहे पण हे सगळं रोखायचं असेल तर एकूण आपण थोडक्यात जाता जाता आपण उपाययोजना म्हटलं तर काय अगदी दोन मिनिटामध्ये जातात तर काय सांगाल की काय उपाय आपण करू मला असं वाटतं की मुलांच्या संदर्भामध्ये जे ज्या पद्धतीचे शोषण होत आहेत आणि त्या संदर्भातल्या काय उपाययोजना आहेत काय यंत्रणा आहेत या संदर्भात आपण जनजागृती करणं खूप महत्वाचं आहे त्याचसोबत मी असं म्हणते की आपण स्वत मी म्हणून व्यक्ती म्हणून देखील जबाबदार आहे जर मी या भारताचे नागरिक म्हणून प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार आहे तर मी देखील जबाबदार आहे प्रत्येक मुलासंदर्भामध्ये आणि आपल्याला अशा पद्धतीने कुठेही काहीही घटना घटताना दिसत असतील तर जसं मॅमने आपल्याला मगाशी सांगितलं होतं की वन झिरो नाईन एट ही चाइल्डलाईनची जी हेल्पलाईन आहे त्याच्यामध्ये नक्कीच आपण कॉल करून त्यांना सांगू शकतो की अशा पद्धतीच्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्या घडत आहेत त्याच पद्धतीने बालकामगार विरोधी कृती पथक जे आहे ज्याच्यामध्ये कामगार विभाग आहे त्याच्यामध्ये आपण बी एम सी सारखे विभाग आहेत मला असं वाटतं या सगळ्याच विभाग जे आहेत जे कारणीभूत आहेत कामगारांच्या संदर्भामध्ये ते देखील याच्यामध्ये असणं फार गरजेचं आहे सामाजिक संस्था ज्या आहेत त्यांचं देखील या पद्धतीचं एक नेटवर्क असणं गरजेचं आहे ज्याच्या माध्यमातून ते वकालत करू शकतो आपण असे जर काही केसेस असतील तर त्याच्या संदर्भात आपण आपण पुढे घेऊन जाऊ शकतो मग अशीच दादानी सांगितलं की दहा जूनचा जो दहा जून दोन जो जी आहे त्यानुसार मला असं वाटतं हे खूप महत्वाचं आहे 
ज्या पद्धतीने वॉर्ड स्तरावर इलेक्ट्रॉल वॉर्ड स्तरावर अशा बाल संरक्षण समित्या ज्या आहेत त्या आपण तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून बोलतोय तसंच आपण वस्ती स्तरावर देखील या पद्धतीने बाल संरक्षण समित्या ज्या आहेत त्या तयार करणं खूप गरजेचं आहे आपण वस्तीमध्ये असणारे युवक असतील महिला मंडळं असतील अंगणवाड्या असतील यांनी देखील या संदर्भात सतर्क राहणं खूप गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटतं नक्कीच नक्कीच आपण म्हणतो बच्चे मन के सच्चे या खऱ्या मनाच्या कोळ्या मुलांच्या हातामध्ये कठोर असं काम देऊ नका शिक्षणापासून त्यांना वंचित करू नका कारण ही आपल्या देशाची भावी पिढी आहे त्याच्यावर आपल्या देशाचं भवितव्य अवलंबून आहे याचा विचार करा हे सांगण्याचा आजच्या कार्यक्रमात आमचा प्रयत्न होता कसा वाटला कार्यक्रम अवश्य प्रतिक्रिया कळवा या पत्त्यावर आमचा पत्ता असा आहे फेसबुक आहे डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री ईमेल आय डी आहे सखी सह्याद्री ॲट जीमेल डॉट कॉम यूट्यूबवरचा पत्ता आहे डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री आणि ट्विटर अकाउंटवर जाऊनही आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा आज आपण दोघही इथे आलात आणि खूप चांगली व्यवस्थित योग्य माहिती आम्हाला दिली त्याबद्दल सखी सह्याद्रीच्या वतीने मी मनापासून आपले आभार मानते धन्यवाद मंडळी भेटूयात पुढच्या कार्यक्रमात नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार